کہ جو بچے جو ہی نہیں کر سکتے انہیں پتا چل جائے تو یورپی یونین اردو میں کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی تک انگریزی میں بتایا تھا یورپی یونین ایک ریجنل ادارہ ہے ہم اس کی تاریخ پر بات کر چکے ہیں ستائیس ممبرز ہیں اس کے اس کے چھ اوریجنل ممبرز تھے جرمنی فرانس لگزمبرگ نیدرلینڈ بیلجیم اور اٹلی پھر ڈینمارک اور آئرلینڈ اور یونائٹیڈ کنگڈم آئے یہ ساری کنٹریز جن ابھی تک جب نو کنٹریز ہو گئے تب ابھی تک یہ ایک سائٹ پر ہیں جرمنی کی جسے ہم مغربی سائٹ کہتے ہیں مشرقی یورپ نے ابھی تک جوائن نہیں کیا تھا کیونکہ مشرقی یورپ میں اس وقت تک سوویت یونین کا کنٹرول تھا اور تو ان کی اپنی گورنمنٹ تھی لیکن وہ بس نام کی ہی گورنمنٹ تھی اس کے بعد گریس نے نائنٹین ایٹی ون میں اسپین اینڈ پورچگل نے نائنٹین ایٹی سکس میں جوائن کیا تو اس طرح یہ کل بارہ کنٹریز ہو گئیں اگین جو کنٹرول ایسٹرن یورپین کنٹریز تھی انہوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا تھا پھر آسٹریا سویڈن اینڈ فن لینڈ نے جب جوائن کیا تو آہستہ آہستہ اب آسٹریا چونکہ وہ ایسٹرن یورپ کی سائٹ پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے اب ایسٹرن یورپین کنٹریز نے جوائن کرنا شروع کر دیا بائی نائنٹین نائنٹی فائیو پہ وار اینڈ ہو چکی تھی اور سچویشن بہتر ہو گئی تھی مشرقی یورپ میں بہت ساری تقریباً جتنی کنٹریز جو کہ سوویت یونین سے ایک طرح سے آزاد ہوئی تھی انہوں نے یورپی یونین کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا لیکن ان کی ممبرشپ ایکسیپٹ اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یورپی یونین کا جو ممبرشپ کا پروسیجر ہے وہ صرف اور صرف بیس نہیں کرتا ہے ریجنل پریزنس پہ کیونکہ باقی ریجنل آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریجن کا حصہ ہیں اگر آپ یہ پروف کر دیں کہ میں اس ریجن یہ میری اسٹیٹ اس ریجن میں ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو ممبرشپ مل جاتی ہے لیکن یورپی یونین میں چونکہ یہ اکنامک انٹیگریشن سے شروع ہوئے تھے تو ان کے یہاں بڑے سیریس کرائٹیریا موجود ہے کہ اگر آپ اس پورا اتریں گے تو آپ کو یورپی یونین ممبرشپ دے گا اس میں ہیومن رائٹس آ جاتے ہیں ڈیموکریسی کی کیا سچویشن ہے آپ کے یہاں تو یہ آپ اس ہوموجینیٹی جو ہے ہیٹروجینیٹی کی جو ہم بات کر رہے تھے تو ان کے یہاں سسٹم یہ ہے کہ اگر آپ اکنامکلی اور پولیٹیکلی خود کو ہوموجینس کریں گے یورپی یونین کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے تو پھر وہ آپ کو انٹیگریٹ کریں گے اینی ہاؤ سو ٹو تھاؤزینڈ فور تک ایسٹرن یورپین کنٹریز جو کہ خاصی عرصے سے ویٹ کر رہی تھی کہ انہیں ایکسیپٹ کر لیا جائے انہیں ایکسیپٹ کر لیا گیا تو ایک ساتھ ایسٹونیا لیٹویا لدینا لدونیا پولین چیک ریپبلک سلوویکیا ہنگری سلوینیا سائفرس مالٹا دے آل بیکیم ممبر آف ٹو تھاؤزینڈ اینڈ فور دین ٹو تھاؤزینڈ سیون سو ایشن آف رومینیا اینڈ بلگیریا اینڈ فائنلی دا لاسٹ ممبر ٹو جوائن یونائٹیڈ نیشن سوری یورپی یونین وز کروشیا دیٹ جوائنڈ ان Uh, however, um, uh, UK announced its withdrawal uh, and uh, officially uh, on 31st January 2020, just a few months back, uh, UK officially left European Union. So uh, at, before that, there were 28 members, but now since UK has left, so it's 27 member states now. Now... Um, since we are to cover the charter of uh, uh, or the main treaty uh, on the basis of which European Union is formed, I must uh, explain to you that there is no single charter. There is no uh, single uh, treaty on the basis of which European Union get formed. And the reason being that European Union, uh, did, you know, it's a gradual integration process. So they started off with European coal and steel community um, Europe, and then they formed European atomic energy community and European economic community. All these three communities were, uh, uh, were existing pa- in parallel to each other. They had certain common institutions like common assemblies. However, they were all um, working independently uh, since the Treaty of Rome. However, in 1993, uh, exactly in 1992, the treaty came. However, it got ratified in 1993. So in 
So in 1992, they have uh, uh, another uh, treaty, and uh, as a result of that, all these three pillars uh, got combined, and they call it the uh, European Union. So European Union got created. However, it was composed of these three pillars. Apart from uh, that, uh, sorry. Uh, there was a police and judicial cooperation in criminal matter. It's, it was a separate um, institution that got formed uh, after the Treaty of Amsterdam in 1999. And uh, there was a, a um, common foreign policy. I, I wait, let me. So you guys can see it. Yeah. So common foreign and security policy. Uh, and um, in uh, 2009, when Treaty of Lisbon signed, so gradually in Treaty of Amsterdam and Treaty of Nice, they uh, improved the integration process, added new institutions. So by Treaty of Le uh, to the, uh, Lisbon in 2009, they, the European Union in its current form got created. All other pillars got joined, uh, the institutions uh, currently present in European Union were uh, properly named and their, uh, their um, you know, the, their functions, their composition and everything got finalized. They were existing in some form or other. However, now uh, European Union as a full-fledged uh, supranational government um, started operating. Uh, uh, they were uh, import. Uh, there are some important European Union Charter um, uh, is basically composed of two two um, treaties. So the treaty, the master and uh, the Maastricht Treaty, which is now called uh, the Treaty of European Union, and uh, uh, and the Treaty of Rome, which is believed to be the treaty of the function of uh, um, European Union. Uh, all the two treaties combined together form the main uh, treaties of uh, uh, European Union. And if you are, so, you know, they have this uh, position as the United Nation has its charter. However, the uh, Treaty of Amsterdam, Treaty of Nice, Treaty of Lisbon, they all brought uh, amendments to the uh, Treaty of European Union signed in 1993. So in 1999, they made a few amendments to that in uh, 2003, another amendment, 2009, another amendment. So the current uh, provision we are going to study today uh, are after the revision, after the amendments. It's the very uh, current form of uh, the Treaty of European Union. So Article 1, uh, and I've not included all articles, I've just included the important provisions, the important articles. And so to cover the main objective of uh, European Union, the main functions, the main structure, the main things. Uh, and uh, I will attach the, uh, the Treaty of European Union before amendment because I haven't found, uh, and the Treaty of Lisbon because it's the latest amendment. So you guys get to know uh, the current status of the European Union legal status. So by this treaty, the high contracting party established among themselves a European Union, here and after called the Union. So Article 1 basically established the European Union because before that there was a European community, European economic community and everything. But European Union, which includes uh, all these institutions, uh, because it was a union of so many institutions, so it was called the European Union. Uh, the treaty marks a new state in the process of creating an everlasting union among the people of Europe. Uh, same thing I'm saying. And the union shall be founded on the present treaty and on the treaty on the functioning of the European Union. So the present treaty uh, is uh, uh, the treaty of European Union, which was signed in 1993. And uh, the functioning of the, uh, and the treaty on the functioning of the European Union uh, was uh, originally called the Treaty of Rome. And those two treaties shall have the same legal value and they shall replace and succeed uh, the European community. So a union shall replace. So European community, the term they used to uh, use 
uh, is now be being replaced with the uh, with European Union. So now we call it European Union. Initially, we used to call it European Community because there were three parallel communities working together. So objectives of European Union were defined in Article Two of uh, the uh, European Union Charter, um, and uh, and these objectives. Uh, include, uh, so I've highlighted, I've underlined the main points of these objectives, uh, there, there are many. Uh, the first one is to promote peace, uh, to promote European values, to promote well-being of its people. Uh, sorry, I Urdu in Urdu, so I have said that the European Union has no one charter nahi hai koi ek document nahi hai jis jaise united nations mein hamare paas ek charter hai aur hum kehte hain ki aur usi charter mein tabdili ho ke hame latest version mil jata hai website pe aapko koi bhi european union ka ek full fledged charter nahi milega kyunki european union bahut sari treaties ke nateeje mein bana hai so they were uh, multiple treaties aur phir un multiple treaties uh, sign hoti gayi aur har treaty mein Prani treaty ko amend bhi kiya gaya. So, this liye uh, aapko documents jo milenge wo amendments hain usko batai nahi ki pichli treaty mein ye changes karne hain. Uh, full amendment ke baad kis form mein wo treaty aa gayi hai uh, ye takriban aapko uh, kahin pe bhi nahi milega uh, aur yehi major ek masla hai uh, European Union uh, mein matlab uska agar aapne charter samajhna hai uh, many major uske articles include kali uh, joke bataenge ki European Union uh, ka maksat kya hai, European Union um, established ho gaya hai, first article sir fee batata ki European Union uh, ne replace kar diya European community ko, uh, naya naam batata hai uska aur baki important cheeze. Uh, the second article hai, wo batata hai ki European Union ke maksat kya hai. So, going back to English. Uh, the union um, is to promote peace, va uh, European values, well-being. It's a very general thing. Uh, then um, the European Union offers uh, all its member an area uh, which, uh, is, which is a visit, visit without borders. And uh, uh, not all European countries enjoy uh, ex uh, presence of this um, uh, in, you know, without border area because some countries wanted to keep their sovereign borders. So they still have their borders, but uh, most part of the European Union, uh, you can cross uh, uh, from one country, you can go from one country to an another. Uh, there is freedom and there is security and there is justice. Uh, uh, by justice, they meant that if uh, I am a European citizen, Irrespective of whether um, I am in France or in Germany or anywhere else, I'll get a similar level of justice. So justice system tends to change in different countries, but not in European Union. So all the countries that which are part of the European Union have similar level of, uh, um, and, you know, similar standard of justice. And then uh, apart from uh, having, a, a, you know, a, a region where you can cross borders, uh, there is a common market called the internal market and that uh, and that market works uh, for economic growth but there is a strong emphasis on the environment thing so sustainable development uh, is a very important uh, part of the european market and you'll see that um, uh, the, you know the behavior of uh, uh, european union the the European public behavior, uh, it is very environmental uh, friendly. Anyhow, so um, uh, apart from that, social justice, protection, economic, social, and territorial cohesion, or respect, actually, this is very important. Uh, the article um, 2, clause 3 says that European Union will respect the, the rich cultural and linguistic diversity of Europeans. So they do except that uh, German people cannot be culturally and linguistically same as uh, the French people uh, or um, Danish or uh, English. 
so different they accept that uh, european U union is composed of different nations having their own culture having their own language and uh, european union uh, is you know instead of threatening those culture and threatening their language which usually happens uh, in our um, region they not only just accept and uh, not only just you know ac um, accept this um, diversity but they agree to promote the diversity that european culture had her heritage will be safeguarded uh, so this is one important reason uh, why uh, the unity in diversity works in um, in case of european union uh, so the fourth uh, clause is that the union uh, will establish an economic and monetary unit union so uh, not only uh, they have the same market they have the same financial system because there is a monetary union and uh, the currency is euro they ask can you kindly uh, change the video setting can you you know end it uh, or maybe i can do that no i cannot because it's constantly distracting me uh chapter uh, 5 is uh, oh sorry uh, article 5 article uh, 2 clause 5 says that uh, uh, talks about the uh, relationship with the you know the foreign policy uh, and in in terms of foreign policy although european union has you know every single european country have their own uh, has their own foreign policy yet uh, they have a combined foreign policy as well uh, and uh, uh, they make sure uh, that there are certain values which they uphold to uh, whenever they have a, uh, a foreign relationship with any other country. So these are the main objective of European Union. Um, Urdu me, the bunyadi object of European Union ke hai, wo ye ke wo peace establish karenge tamam countries ke dermian. Uh, European values jayen democracy, liberalism, usse wo. Uh, promote karenge or logo ki bhalai well-being ka khayal rakha jayega uske ilawa ek il, aisa ilaka banaya jayega jahan uh, jaha baghair visa ke jahan border free wo area hoga aap aram se ek mulk se dusre mulk mein ja sakte hain ek market create hogi common market uh, isi tarah uh, ek uh, um, um, monetary system banaya jayega and joke is the same hoga or perus me currency euro chalegi uh, or baki dunya se jab interaction ho ra hoga to certain values hain jise adhere karenge uh, jitne bhi european mamalik hain uh, social justice or protection pe kaam hoga uh, territorial economic or social cohesion of the european members pe bhi kaam hoga aur sabse important ye ki jo un uh, mamalik ka culture hai uh, their language is different from the European Mamalik so it will be respected and accepted and accepted and it will be recognized that there are different cultures and different languages we have to promote them in the union of the union that the different languages will be promoted so this is a very artificial thing when we have to do this very artificial thing is the rank of union unfortunately we do this in pakistan anyhow uh, going forward uh, what is the main membership so every national every single national of uh, uh, every single national you know uh, every single citizen of uh, any member of european european country which is member of european union is a member of uh, um, uh, you know, uh, is, is a member of uh, uh, European Union as well. So European Union has its own citizenship system, which works in parallel to the national citizenship. So uh, at at the same time, I am a German, plus I am a European citizen as well, because I elect its parliament, because I can go to its court. So there are many things which a state does uh, for people in other parts of the world. And in case of Europe, uh, all these functions are being held by the European Union. And the Article 9 uh, talks about the institutional, the structure of uh, the European Union. So at present, European Union is composed of a European Parliament, a European Council, 
the council uh, uh, which is you know don't confuse european council is the separate uh, institution b council is a separate institution uh, the european uh, commission uh, and the court of justice of european union then there is a central bank because they have the same monetary system and the court of auditors uh, which basically is a um, is an uh, institution to ensure that there is no corruption so talking about european parliament article 9a uh, of the treaty uh, of uh, european union defines the main um, um, points about the european parliament so european parliament is the uh, the main function of european parliament is to uh, take care of the legislation because uh, all the laws of european union gets passed uh, through uh, european parliament uh, and uh, in council so they both join together they uh, pass all the laws the, the voting process happens in uh, these two uh, institution parliament and council uh, and the budget uh, since it's a law as well it's a financial law so it gets passed through the these two institutions as well uh, apart from that the main uh, objective of european parliament is to have a political control and similarly how parliament works in other uh, countries and um, it elects uh, the president of the commission which is another institution the european parliament uh, that come in terms of composition it is composed of the representatives of the union citizen so uh, just the way uh, we send some representative uh, from uh, let's say we have different constituencies so we uh, we send someone from karachi someone uh, uh, in from larkana so same is the case in with the european union they uh, they and the people the normal masses uh, select baki sabko awaaz aa rahi hai azhar ko awaaz nahi aa rahi hai aap sabko bakiyon ko awaaz aa rahi hai theek hai सो यूरोपीय यूनियन जो है यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसका मेन उसकी मेन कंपोजिशन इट्स इट्स बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर यूनियन सिटीजन द वे पाकिस्तानी पार्लियामेंट इज कंपोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल पाकिस्तानी सिटीजन एंड दे हैव सम यू नो डिफाइंड method to ensure that the compos- that every single european country is represented uh, efficiently so they and the in the in the, in the exact number of the members is 750 and uh, this is uh, in each state can have minimum 6 members and maximum 90 uh, sex so uh in uh, in a stay although they choose uh, the number of seats in accordance to um the um in accordance to the uh, to the population size uh, but they ensure that at least every single state has it you know has at least uh, six members in the parliament uh, and the um, you know the rest of the um states can have more and but there is a limit the maximum limit as well uh, so um the maximum limit is 96 states uh um 10 after 10 minutes it will be um, you know the zoom meeting will be closed so we'll rejoin it because i will have to cover uh, this entire charter today um uh, so us- afterwards uh, uh, the european parliament uh, the term of the european parliament is 5 year just like any other parliament and uh, uh, they have a president uh, they have certain officers the way uh, we have a prime minister and uh, a minister so they have president and officers and they get elected uh, through the parliament as well सो दिस उर्दू में यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो मेन लेजिस्लेटिव अदारा होता है वो अदारा जहाँ पे 
लॉज वोटिंग के जरिए पास होते हैं और उसमें एक लॉ बजट का भी होता है तो बजटरी फंक्शंस भी सारे के सारे यूरोपियन पार्लियामेंट देखती है लेकिन उसके साथ ही एक और अदारा है काउंसिल तो यूरोपियन पार्लियामेंट और काउंसिल साथ मिलकर लेजिस्लेटिव और बजटरी फंक्शन देखते हैं उसके अलावा पार्लियामेंट सिंस ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आम लोगों ने इलेक्ट किया होता है तो पॉलिटिकल कंट्रोल जो कि दुनिया जहान में जो पार्लियामेंट्स हैं वो एक्सरसाइज करती हैं वही पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट भी एक्सरसाइज करती है एक इम्पॉर्टेंट मकसद यूरोपियन पार्लियामेंट का ये है कि वो प्रेजिडेंट कमीशन का प्रेजिडेंट सेलेक्ट करती है जो कंपोजिशन के हिसाब से बनी हुई कैसे है तो आम लोग जो कि यूरोप में रहते हैं जो यूरोपियन सिटीजन होते हैं वो इलेक्शन होते हैं यूरोपीय यूनियन के और उस इलेक्शन में मुख्तलि पोलिटिकल पार्टीज हैं जो यूरोपियन लेवल पे ऑपरेट कर रही होती हैं वो कैंपेन करती हैं और फिर उसके बाद इलेक्शन में उन्हें वोट किया जाता है और सो एक खास नंबर ऑफ सीट्स होती हैं सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी सीट्स हैं एट प्रजेंट उसमें से हर कंट्री जो है उसकी कम से कम छः और ज़्यादा से ज़्यादा नाइन्टी सिक्स सीट्स हो सकती हैं इससे ज़्यादा सीट्स एक कंट्री की नहीं हो सकती इससे कम तो आप इमेजिन करें कि जैसे सूबे होते हैं हमारे मुल्क में शहर के अंदर इसी तरह यूरोपीय यूनियन में वो जो स्टेट्स हैं वो सॉफ्रन होने के बावजूद वो बिल्कुल सूबे जैसा उनका स्टेटस है उसके बाद यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उसकी जो टर्म है वो पाँच साल के लिए आती है और यूरोपियन जो पार्लियामेंट है वो अपने प्रेसिडेंट को उनका एक प्रेसिडेंट भी होता है जिससे पार्लियामेंट खुद इलेक्ट करती है जो चीज़ मैंने इटालसाइज की हुई है ये इम्पोर्टेंट है इसे समझ लें यूरोपियन काउंसिल जो है आ, वो आ, पहले पहले इनिशिएटिव लिया जाता है यूरोपियन पार्लियामेंट में आ, और जब वो इनिशिएटिव ले ले तो उसके बाद यूरोपियन काउंसिल जो है वो उसकी कंपोजिशन जो ऊपर मैंने बताया था कि उसके सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी मेंबर्स हैं सिक्स मेंबर्स स्टेट ज्यादा कम से कम है ज्यादा से ज्यादा नाइन्टी सिक्स हैं इसमें तब्दीलियाँ मुमकिन है वो तब्दीलियाँ यूरोपियन काउंसिल करेगी यूरोपियन काउंसिल प्रपोज करेगी कि ये ये तब्दीलियाँ हो सकती हैं लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यूरोपियन पार्लियामेंट खुद जो है इनिशियटिव ले वो खुद कहे कि कंपोजिशन चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट इज़ द मेन लेजिस्लेटिव अदारा हमारी क्लास ट्यूसडे को नहीं होती है सो इट्स माय मिस्टेक अगर मेरे जहन में ये था कि हमारी ट्यूसडे और वेनसडे को क्लास होती है सो अभी ट्यूसडे और वेनसडे को ही कर लेते हैं इस हफ्ते एटलीस्ट फिर मैं अगले हफ्ते से ख्याल करूंगी वैसे अगले हफ्ते हमने सिर्फ आईएनजी एन कंप्लीट करनी है और फिर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा कमिंग बैक टू यूरोपियन यूनियन सो द सेकंड इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इज द यूरोपियन काउंसिल तो यूरोप द मेन फंक्शन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन काउंसिल इज टू डिफाइन द जनरल पॉलिटिकल डायरेक्शन एंड प्रायोरिटी सो इट बेसिकली वर्क्स लाइक अ डिस्कशन फॉरम वेयर ऑल हेड्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट दे ऑल सिट टूगेदर एंड दे ऑल डू डिस्कशन यूरोपियन काउंसिल द मेन फंक्शन इज टू डू दैट it has no legislative uh, function uh, because that's uh, gets handled by the your uh, by the council and uh, the european parliament uh, it just oversee everything uh, the european council uh, is composed of the heads of states and heads of government as i said just and they had uh, they have a president uh, and uh, apart from that the president of the commission also um, attends its meetings Uh, they meet uh, twice every six month, uh, and uh, uh, apart from that, they they can have a special meeting of European Council as well. Meeting is uh, attended by all heads of states, heads of governments, president and president of commission. But in case there is uh, some issue, there is some emergency, they can nominate uh, uh, any uh, minister to attend the meeting on their behalf as well. 
the uh, um, European Council um, take decision on the basis of uh, consensus. So uh, since uh, it's not a legislative council, uh, they usually uh, do discussions in, the, in their meetings about uh, the direction uh, of the European Union, what needs to be changed, what needs to be added. It's basically to improve integration at the, gov at the very uh, higher level. And uh, so they, they all the decisions that are get you know they get uh, made at European Council. They are through um, proper treaties um, signed by um, the, the the individual parliaments of the um, of the European countries. So for this reason, the European Council, since there is no not many decisions to be made, it's more of a discussion forum. So every single decision, when there is a decision, it has to be a consensus of all members present. So all uh, European countries should agree to that. Uh, it uh, for uh, for the election of its president, they follow a principle called the qual and uh, the. Um, the qualified majority. So, abhi tak aap logo ne a simple majority, two third majority, and these were the main method. But European Union have come up with their own method of uh, design, you know, of voting. And for that, fifty-five percent member states, if they vote in favor, because European Union constantly, um, in, you know, and the the membership gets changed uh, on a constant basis. So they've decided a, spe a simple uh, method of voting. So 55% of member states, if they vote in favor, it's uh, uh, the law gets passed. Uh, or uh, if 65% of the total, total European Union population, uh, the people representing it uh, in the parliament, if they um, agrees uh, to a law, the law gets passed. So uh, for the um, you know for the Europe, uh, for the president for the election of the European uh, president of the European Council they follow this uh, qualified majority method and, um, and that president gets elected for a term of two and a half year and then there is a re election. And the third uh, institution is uh, the council. The council uh, uh, is the main legislative and budgetary organ of the European Union that works in parallel to European Parliament. The European Parliament, which is composed of the representative elected by the people of Europe, and the Council, which is composed of the minister uh, of the, um, uh, of the um, member states, uh, they both jointly um, vote for different laws that gets passed through uh, the European Union. Uh, Council is the main policy making uh, um, institution uh, because the uh, European Parliament is the main political, you know, it's the main function is political and not really uh, policy making. Our Council is the main policy making institution. Uh, I know it, it's confusing a bit, but uh, this is how European Parliament works. They have, you know, they've divided different functions among different um, institutions to ensure that there is uh, there is division of power and no no institution gets more uh, powerful than any other uh, you know, other institution. So to keep an institution in balance, to keep the rule of law, to, re, uh, to keep uh, constitutional liberalism in place, they uh, have uh, several institutions and each institution is functioning uh, in, in different areas so to ensure that there is no overlapping. Uh, so uh, the composition, as I told you, is, are the ministers uh, of uh, the member states. Uh, all the acts that get passed from the council are uh, through qualified majority. The concept of qualified majority I've already explained to you. So Article 4, 5, and not included in this um, slide, uh, actually explain what qualified majority is. Uh, then Article 6, ex um, the Clause 6, sorry, uh, says that um, the, there will be a different configuration of uh, the Council. So actually, uh, since there are so many ministers, uh, for instance, there is a Minister of Energy, there is a Minister of Finance, there is a Minister of uh, 
foreign affairs so there are several council as well so uh, the council of uh, uh, foreign affairs the council of uh, um defense this you know the uh, the council of uh, uh, the finance so there are several uh, the finance council the foreign affairs council the and there is a general affairs council as well that ensures that every single different council congregation uh, different councils are working um in conjunction they 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 to keep Uh, all the uh, councils functioning in place. Uh, there is a general affairs council as well. Uh, so uh, there, apart from the different councils, so there is no one single council. There, there are many councils, each composed of different ministers, and, uh, and then there is a committee which is uh, composed of the permanent representatives from each government. Uh, and they uh, basically uh, do the administrative work behind the council. The council uh, meet in public when they uh, when they have to pass a law. Uh, they uh, they don't you know they uh, the, their uh, meeting is public. Everyone can saw that meeting. However, uh, when they they are to do some discussions, uh, uh, that meeting. Is uh, behind the doors, but um, you know they so they've just they've developed a system in according to which uh, they and uh, divide their meetings in two parts. In the first part, uh, they do the deliberations, and in the second, uh, and the non-legislative activities, and in the second part, they do uh, the legislative activity, the voting. So everyone can uh, public can see uh, the voting procedure. Uh, and it's uh, you know it's to protect the right of information of the public. Uh, then uh, there uh, is a president of each council. Uh, for instance, the General Affairs Council has its own uh, president. Uh, the Foreign Affairs Council has its own president. Um, and so these presidents are selected on the basis of equal rotation. And every single um, council has its own procedure of rotating um, the uh, presidential uh, so presidency. So uh, one may choose to follow the alphabetical order, uh, or the other one may choose some other method. But they ensure that every single country has uh, its uh, uh, turn of uh, presidency. Uh, the European Commission is. Uh, something like the Secretariat in Europe in the United Nations. So they basically do all the administrative work. Um, they uh, ensure that uh, the, all the treaties that have been passed by the European uh, Union are uh, followed. Uh, they um, help the Court of Court of Justice of the European Union uh, to uh, control uh, the application of the Union law. Uh, they execute the budget, they manage all the programs, uh, all the management functions, all the executive functions. Uh, apart from that, you know, or apart from the normal work of a secretariat uh, of uh, bureaucracy, uh, they also uh, are the ones to, uh, to propose laws. So although they do not um, pass laws, laws never gets passed to the uh, European Commission, and um, because for that there is a European Parliament and uh, the Union, uh, they are the ones to propose laws, to propose changes in the legislative uh, in the laws of the European Union. Uh, and uh, the European Commission, since uh, it's a bureaucratic. Uh, Institution, they are also they also uh, establish a, a representative of the European Union. Uh, so instead of uh, an ambassador of Germany, an ambassador of France, an ambassador of so many ambassadors, they send one uh, representative of the all uh, members of the European uh, Union uh, to do the, uh, the the job of the ambassador. Uh, European Union legislative acts may only be adopted on the basis of Commission proposal. So what I was saying that um, it, the, it, this uh, institution is mainly responsible for proposing laws that gets passed through the Union legislative act. Uh, 
um, through parliament or through uh, and through uh, the council. Uh, the commission, uh, just like the secretariat, uh, works for five years, and the members uh, are uh, to uh, the members of the European Commission are basically selected on the basis of merit uh, because they do the uh, administrative function. So their um, education, the education qualification in terms of education and uh, experience matters, the ministerial experience and everything. Uh, so it's more of a um, uh, you know uh, administrative body rather a legislative body. Uh, the European Commission um, and these two were important, taking into account the election of the European Parliament. Uh, and after having held an appropriate consultation, the European Council, acting by a qualified majority, shall propose to the European Parliament a candidate for the president of the Commission. So if you remember, the European Parliament is responsible for electing the president of the commission. However, this article uh, clause seven explains the procedure. Uh, so after consulting with the European Council, uh, the, um, the European Parliament um, votes for uh, a president of the European Commission uh, and uh, um, then it gets selected. But the European Commission ensured that they propose some names. They propose some candidates uh, for the president to the European Parliament where uh, there is a voting and then they can start with the European Council. So they include every single um, institution, important institution of the European Union uh, for, the, uh, for, the, um, for the election of uh, the president of the European Commission. Because the president of the European Commission functions uh, just the way Secretary General of the United Nations functions. So it's an important position. Uh, the, uh, the clause 8 say that a commission as a body shall be responsible to the European Parliament. Uh, so basically, uh, the commission being a bureaucratic uh, institution is answerable to the European Parliament. And uh, the European Parliament uh, may uh, vote uh, on a motion to censor the Commission. So they, if they find that uh, the Commission isn't working new, uh, with neutrality, the European Parliament, being the main legislative uh, institution, has the power to um, uh, to you know restructure the Commission. Uh, the uh, uh, another the fourth. I think uh, institution of fifth, I think the Court of Justice of European Union. So it's similar to the Court of uh, uh, Justice uh, in the United Nations. Uh, the, however, since there's so many, um, you know, in the United Nations, only member states states can um, um, can uh, file a case. However, the Court of Justice of European Union allows normal citizens, individual citizens, to file a case uh, against any European institution, European Union institution, or any other matter which comes under the jurisdiction of the uh, Court of Justice of European Union. Uh, so apart from the national courts, there is a European Union court as well, and people can, uh, normal um, people, normal humans living, normal citizens living in the European countries, can file a case in the uh, in this court, and um, since there there's so many uh, so many um, um, cases, so they have established uh, two uh, separate uh, um, courts. So there is a general court, and then there are certain specialized court. And the court of justice functions above all these courts. The main uh, cases are um, um, general council, general court basically hear all the main cases, and it ensure uh, that uh, the, all the treaties that are uh, passed under the European Union gets elected, uh, um, you know, gets implemented. So if there is, uh, if if I feel that uh, certain um, treaty isn't um, followed. Uh, so I can, uh, for instance, uh, someone stops me uh, from passing uh, from one state to the other, uh, 
and uh, so my freedom of movement has been uh, compromised then i can um, file a case in the in the court of justice and uh, the general court which usually hear all the cases uh, it will ensure uh, that uh, the uh, the clause that's uh, of the europe and uh, of the treaty of european union that ensure that says that uh, i can move across the european um, union uh, jurisdiction without any visa uh, so it ensures that it gets um, uh, implemented and the court of justice is composed of uh, one judge from all member states um apart from that the general court also include another judge so there are two judges per member states in the general court one from the court of justice and one uh, extra and the court of justice of european union um, in accordance with the treaty uh the main function is uh, to brought by a member state an institution a national or a legal person so all of these can file a case a member state can file a case an institution working in the europe can file a case uh, or any an uh, human individual uh, can file a case uh urdu mein uh, the mai ab sara because ab ye complete i think ho gaya hai हाँ सो मैं इसको एक दफा रिपीट कर देती हूँ यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो बुनियादी तौर पे बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे आपके मुल्क में पार्लियामेंट काम करती है आप यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं उन इलेक्शन में वोटिंग जो कि नॉर्मल जो सिटीजन होते हैं वो वोट करते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट में से लोग सेलेक्ट होके चले जाते हैं अब जिस तरह आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी होती हैं जिनकी सीट्स होती हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी की एक सीट होती है उसी तरह यूरोप में भी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हुई हैं और पॉपुलेशन साइज के हिसाब से और हर मुल्क की पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं और टोटल सीट्स जो हैं वो 750 हैं लेकिन इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर मुल्क की कम से कम रिप्रजेंटेशन इतनी हो कि वो आ, मतलब कुछ अहम रोल प्ले कर सके तो सिक्स मेंबर्स कम से कम होने चाहिए हर कंट्री में तो अगर उसकी पॉपुलेशन साइज इतना छोटा है कि वो सिक्स मेंबर भी आ, पूरे नहीं हो रहे तब भी वो एक एक्स्ट्रा मेंबर ऐड करके सिक्स मेंबर कम से कम भेजेगा तो सिक्स सीट्स हर कंट्री की होती हैं और ज्यादा से ज्यादा सीट्स जो है वो नाइन्टी सिक्स है नाइन्टी सिक्स से ज्यादा कोई एक मुल्क जो है उसकी सीट्स नहीं हो सकती लेकिन इसमें तब्दीली हो सकती है इस कंपोजिशन में और उस तब्दीली का प्रोसीजर ये है कि यूरोपियन काउंसिल जो है वो यूनानिटी के जरिए ये कहेगी कि हमें कंपोजिशन यूरोपियन पार्लियामेंट की चेंज करने की जरूरत है लेकिन उसमें भी अगेन वो यूरोपियन पार्लियामेंट से कंसल्ट करेंगे और उनकी इजाजत होगी तो फिर वो वोट करके और फिर उसके बाद कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं जो और यूरोपियन काउंसिल में आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं यूरोपियन काउंसिल जो है वो बुनियादी तौर पे मिनिस्टर्स पे बनी हुई है सॉरी मिनिस्टर कह रही हूँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट पे बन हेड ऑफ गवर्नमेंट्स बनाते हैं तो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन उनके दरमियान एक तरह से एक कोर्डिनेशन मेकानिज्मिश हो जाता है प्लस ये कि चौंके कंपोजिशन ये डिसाइड करती है कि किस मुल्क की कितनी सीट्स होंगी तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट मौजूद होंगे तो वो अपना केस जो है वो खुद से आ, अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकेंगे वहाँ पे आ, इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो पाँच साल के लिए जो है वो इलेक्ट होती है फिर पाँच साल बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं इनका एक प्रेजिडेंट होता है जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है और वो प्रेसिडेंट यूरोपियन पार्लियामेंट जब इलेक्ट हो जाती है तो वो अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेती है यूरोपियन काउंसिल जो है वो बुनियादी तौर पे हेड्स ऑफ जो उसकी अभी बात हो रही थी हेड्स ऑफ स्टेट जो आप अगर आपका प्राइम मिनिस्टर है या प्रेजिडेंट है जो भी हेड्स ऑफ स्टेट है या हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंट करेंगे यूरोपियन काउंसिल में और बुनियादी मकसद यूरोपियन काउंसिल का सिर्फ ये है कि ये डिस्कशन करते हैं ताकि फर्दर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो और क्या क्या एरिया है जहाँ पे अगर तमाम ममालिक्रीगर्स हैं तो इंटीग्रेशन हो सकती है इसलिए इसके जितने भी 
डिसीजन होते हैं वो कंसेंस से होते हैं जब तक तमाम मेम्बर्स एग्री नहीं करते यूरोपियन काउंसिल कोई भी फैसला नहीं करती और इनके इसके जितने फैसले हैं उनमें से एक फैसला कंपोजिशन की तब्दीली भी है कि यूरोपियन पार्लियामेंट की कंपोजिशन तब्दील करनी हो लेकिन उसमें भी अगेन अगर सब एग्री करेंगे तो वो पास होगा ये छः महीने में दो दफ़ा छः महीने के अंदर अंदर दो दफ़ा जो है यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग हो जाती है और उसके अलावा एक स्पेशल मीटिंग भी हो सकती है जब भी ज़रूरत महसूस हो और जो यूरोपियन काउंसिल है उसके जो मेंबर्स हैं अगर वो वैसे तो वो रिप्रेजेंट हेड ऑफ स्टेट करता है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट लेकिन इन केस कोई एमरजेंसी है और वो नहीं कर सकते कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह वो नहीं कर सकते तो कोई मिनिस्टर भी कर सकता है वो नॉमिनेट करके किसी मिनिस्टर को अपनी जगह भेज सकते हैं अगेन uh, uh, इनका भी प्रेसिडेंट होता है यूरोपियन काउंसिल का भी और यूरोपियन काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो क्वालिफाइड मेजॉरिटी के प्रिंसिपल से सेलेक्ट होता है तो क्वालिफाइड मेजॉरिटी का प्रिंसिपल ये है कि जितने भी मेंबर um, हैं स्टेट्स um, प्रेजेंट उसमें से 55 परसेंट जो हैं वो एग्री कर जाए क्या uh, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से यूरोप को डिवाइड करें नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से तो सिक्सटी यूरोपीय यूनियन पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर एग्री कर जाए किसी मामले पर तो वो पास हो जाता है जो काउंसिल है वो दूसरा अदारा है पार्लियामेंट के बाद जो दूसरा अदारा जो कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस करता है लॉ पास करता है वो काउंसिल है और काउंसिल जो है वो मिनिस्टर पर बना होता है और काउंसिल कोई एक अदारा एक इंस्टीट्यूशन नहीं है बहुत सारे काउंसिल होते हैं तो फॉरेन uh, मिनिस्टर्स uh, uh, सारे जो हैं वो फॉरेन अफेयर्स काउंसिल में बैठते हैं एंड जो फाइनेंस uh, मिनिस्टर हैं वो फाइनेंस काउंसिल में बैठेंगे uh, इसी तरह एक जनरल uh, अफेयर्स के काउंसिल होती है जनरल अफेयर्स का काउंसिल इंश्योर करता है कि जो बाकी सारी काउंसिल्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ स्पेशलाइज फंक्शन के लिए uh, वो सही से काम करिए उनको कोआर्डिनेट करने में मदद करता है uh, आपस में उनकी कोआर्डिनेशन बिल्ड करता है और सिंस uh, इतनी सारी काउंसिल्स हैं हर एक में अलग अलग मिनिस्टर्स हैं तो काम जो पीछे का एडमिनिस्ट्रेटिव um, काम है वो कौन करेगा तो उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है और वो कमेटी जो है वो हर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो कि वहीं यूरोपीय यूनियन में काम कर रहे होते हैं उनकी एक कमेटी बनी हुई है uh, उसके अलावा काउंसिल uh, की जब मीटिंग होती है तो सिंस काउंसिल वोट पास वोट करके और लॉ पास करता है तो इसलिए पहले डेलिब्रेशन पहले जो गुफ्तु हो रही है डिस्कशन हो रही है नॉन लेजिस्लेटिव मामला है उसके में वो आधा वक्त उसमें वो लगाते हैं और फिर उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग होती है जिसमें वो वोटिंग का प्रोसीजर सो लेजिस्लेटिव फंक्शन सारे करते हैं ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे लोगों को पता हो कि किसने किसको वोट किया है जब पार्लियामेंट के लिए वोट हो रहा होता है जब लोग पार्लियामेंट के रिप्रजेंटेटिव सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो सीक्रेट uh, बैलेट का ख्याल रखा जाता है लेकिन जब काउंसिल की वोटिंग हो रही होती है तो उसको पब्लिक करते हैं वो uh, जो काउंसिल uh, की uh, हर काउंसिल बहुत सारी सेंस काउंसिल होती है हर एक का एक प्रेसिडेंट होता है अब उस प्रेसिडेंट में वो बस सिर्फ एक बात का ख्याल रखते हैं कि हर मुल्क की रिप्रेजेंटेशन हो तो वो रोटेट करती है प्रेजिडेंसी एक मुल्क से दूसरे फिर दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे Uh, लेकिन uh, वो uh, किस बेसिस पर रोटेट करेगी अल्फाबेटिकली करेगी साइज uh, के हिसाब से करेगी किस तरह से करेगी वो हर कॉन्फ़िगरेशन हर काउंसिल जो है फॉरन अफेयर्स की डिफरेंट है बाकी सब की डिफरेंट है तो हर एक की uh, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद हैं जो मेंबर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सेलेक्ट uh, कर लेते हैं अपना प्रेजिडेंट और वो फिर वो इक्वल रोटेशन का प्रोसीजर उन्होंने अपना खुद बनाया हुआ है यूरोपियन कमीशन जो है वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे यूनाइटेड नेशन में सेक्रटेरियट काम करता है ये सारे पीछे के काम देख रहे होते हैं मीटिंग्स करवाना जो बजट पास करवाना होता है वो बनाते ही हैं जितने प्रोग्राम्स यूरोपियन यूनियन के हो रहे होते हैं उन्हें मैनेज ये कर रहे होते हैं उसके अलावा जितनी भी ट्रीटीज लॉज हैं उनको देखना कि वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं पूरे यूरोपियन कम्यूनिटी में और कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी वो इस सिलसिले में हेल्प करते हैं उसके अलावा जो एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है यानी कोई एम्बेसडर भेजना है 
यूरोपीय यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव भेजना है बाकी दुनिया में वो काम भी यूरोपियन कमीशन कर रहा होता है एंड ये लेजिस्लेटिव अदारा नहीं है लॉस पास नहीं करता लेकिन सेक्रेटेरिएट के पास एक पार नहीं होती जो कि यूरोपियन कमीशन के पास होती है और वो पार है लॉस प्रपोज करने की सो so, जितनी भी अभी तक आपने ट्रीटीज पढ़ी है ट्रीटी ऑफ लस बॉन्ड ट्रीटी जितनी भी ट्रीटीज हैं या अमेंडमेंट्स की ये प्रपोज यूरोपियन कमीशन ने की है वो प्रपोज करते हैं फिर वो प्रपोज करके यूरोपियन पार्लियामेंट में और और काउंसिल में भेजते हैं वहाँ काउंसिल में और यूरोपियन पार्लियामेंट में उस पर वोटिंग होती है और फिर वो लॉ पास होता है अगर वो लॉ वहाँ से पास हो जाए तो फिर उसके बाद वो कमीशन में वापस आता है और वो फिर उसको उसका जो पेपर वर्क है वो वो करते हैं एंड पाँच साल के लिए कमीशन बनता है प्रेजिडेंट सेलेक्ट होता है फिर प्रेजिडेंट अपनी टीम बनाता है और जो यूरोपियन कमीशन का जो प्रेजिडेंट है उसकी सिलेक्शन जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट करती है यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो कंसल्ट करती है यूरोपियन काउंसिल से जो कि हैच ऑफ द स्टेट से बनी हुई है उनसे कंसल्ट करने के बाद जो है जो भी प्रपोज किए हुए होते हैं नाम कमीशन खुद अपने नाम प्रपोज करता है कि ये कैंडिडेट्स जो हैं वो यूरोपियन पार्लियामेंट के यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हो सकते हैं उनको नाम कंसल्ट करके यूरोपियन काउंसिल से अगर उन्हें किसी एक नाम पे कोई एतराज नहीं है तो फिर उसके बाद वोटिंग होती है यूरोपियन पार्लियामेंट में और उस वोटिंग में जो भी सिलेक्ट हो जाता है वो यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट बन जाता है तो यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सिक्योरिटी जनरल होता है यूनाइटेड नेशन का इसके अलावा एक कोर्ट है जैसे यूनाइटेड नेशन में है जैसे बाकी जगहों पे है टू इंश्योर के लीगल लेवल पे तमाम मामला जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं तो एक प्रॉपर कोर्ट है लेकिन यूनाइटेड नेशन में ये होता है कि सिर्फ मेंबर स्टेट्स जो हैं कोई कंट्री जाके जो यूनाइटेड नेशन के कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस कर सकती है लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें कोई भी इंसान कोई भी नॉर्मल इंसान कोई स्टेट कोई इंस्टीट्यूशन कोई भी केस फाइल कर सकता है और जितनी भी ट्रीटीज यूरोपीय यूनियन के अंडर साइन हुई हैं वो बेसिक लॉ का काम करती हैं जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो इनके यहाँ वो ट्रीटीज मौजूद होती हैं मेन सोर्स है वो वो ट्रीटीज हैं उसकी मदद से फैसले होते हैं कि कोई ट्रीटी वॉयलेट तो नहीं हुई है हर मेंबर स्टेट से एक जज लिया जाता है यूरोपियन सॉरी कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए लेकिन चूंकि इतने सारे केसेस होते हैं तो उन्होंने एक और कोर्ट बनाया हुआ है जिसे वो जनरल कोर्ट कहते हैं और उस जनरल कोर्ट में एक और मतलब दो मेंबर हर स्टेट से दो सिलेक्ट हुए हुए होते हैं तो एक जनरल कोर्ट का होता है और एक प्लस कोर्ट ऑफ जस्टिस से आता है तो वो दो मिला के वो सारे वो केसेस हेयर करते हैं सो ये है दिस इज इट अब आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो वो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं And I think chat feature use कर लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट में आप पूछ लें और फिर इन हम कल सार्क पढ़ेंगे आई नो थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग है यूरोपीय यूनियन उसकी वजह यह कि बहुत सारे अदारे हैं और बहुत सारा काम जो है वो वो मिलकर करते हैं लेकिन समझिए इसको एक ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा एक तरह की गवर्नमेंट के तौर पर देखें समझे कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट उन्होंने एक सुपरा नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली है जिसकी अपनी पार्लियामेंट है अपना कोर्ट है अपना बैंक है अपना ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है ब्यूरोसी उसकी अपनी है सब कुछ अपना है उसका लेकिन आर्मी नहीं है उसकी और आर्मी के लिए तो नेटो मौजूद है और फिर दूसरा तमाम ममालिक की अपनी अपनी आर्मीज भी हैं तो लेकिन जिस तरह से यूरोपीय यूनियन की इंटीग्रेशन जा रही थी हमें लग रहा था कि शायद वो एक आर्मी की फॉर्म भी इख्तियार कर लेंगे लेकिन अभी जो ब्रैक्सिट का पूरा मामला हुआ है तो अब देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन किस डायरेक्शन की तरफ जाता है लेकिन जर्मनी जब तक मौजूद है और विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार तब तक मामला ठीक रहेंगे Uh, मैं इरज uh, uh, मैंने स्लाइड्स शेयर की हैं पिछली दफ़ा भी जो सार्क uh, की है अगर आप गूगल क्लास रूम में जाएँ मैं दोबारा रीचेक कर लूँगी हो सकता है मैं भूल गई हूँ लेकिन मैंने शेयर की हैं आपकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी भी uh, वीडियोस हैं उनको तरीके से करके एटलीस्ट मैं डाल दूँ uh, तो वो मैं 
कुछ आपकी रह गई है अभी तक मुझे मुझे सिर्फ उसको ट्रिम कर रही हूँ मैं लेकिन उसमें भी टाइम नहीं मिल रहा तो मैंने काफी सारी डाल दी है कुछ रह गई है वो भी मैं आज इनशाला डाल दूंगी तो फिर आपका तमाम सामान जितना भी मटीरियल है वो एक ही जगह पे गूगल क्लासरूम में मौजूद होगा तो आपके पेपर के लिए आसानी हो जाएगी एज यूजल मैंने आ, क्या आ, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल मैंने मैं विश डाल रही हूँ मैं रिकॉर्डिंग सारी कोशिश मैं करती हूँ कि मैं सारी डाल दू ये कुछ आपकी पिछली दफा ये हुआ है कि दो मीटिंग साथ चल रही थी तो so, एक की रिकॉर्डिंग जिसमें हम साथ पे बात कर रहे थे उसकी रिकॉर्डिंग हो गई थी और फिर एक में शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी तो so, मैं देख लूंगी और हाँ मुझे याद है यूरोपीय यूनियन वाली रहती है सो uh, so, वो भी मैं डाल दूंगी मैं डाल दूंगी सारी आप मेरे पास सारी मौजूद जरूर है बस ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं सब कुछ डालती जाऊँ एग्जाम स्नेहा अभी नहीं पता सच में uh, हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई सर uh, नईम के साथ उसमें कहा ये गया था कि आप 15 जुलाई तक जो है बच्चों को आ, वो पढ़ा दें ऑनलाइन क्लासेस लेके और ख़त्म करें कोर्स आ, अब देखें 15 जुलाई तक हो पाता है या नहीं आ, लेकिन आ, मेरा ख्याल है हो जाएगा आज साथ है और हम नेक्स्ट वीक जो है कोर्स को ख़त्म कर देंगे आ, उसके बाद जो नोटिस आया था उसके हिसाब से जब आप 15 जुलाई तक क्लासेस हो जाएंगी फिर उसके बाद वो एक महीने का टाइम देंगे उन बच्चों को जिनकी जो कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके ताकि यूनिवर्सिटी में रश ना हो और बस सिर्फ लिमिटेड बच्चे आए और उनको कोई मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए या किसी तरह भी उनका सिलेबस भी कंप्लीट करें उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है कि उनकी प्रॉपर क्लासेस होंगी किस तरह से उनका सिलेबस कम्प्लीट होगा और फिर उसके बाद फाइनली जो है वो एग्जाम्स होंगे और एग्जाम्स का अभी तक जो हमें बताया गया था वो यही था कि नॉर्मल एग्जाम्स होंगे जो आपके जैसे एग्जाम्स होते हैं लेकिन अब देखें किस तरफ जाती है डायरेक्शन मतलब कुछ अभी पता नहीं चल रहा ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आ रहा है ना यूनिवर्सिटी कुछ सही से बता रही है उस मीटिंग के फौरन बाद ही यूनिवर्सिटी बंद हो गई सो अब वो ऑफिस में खुल ही नहीं रहे थे इसलिए मेरी मुलाकात नहीं हो रही सर नहीं सर और कुछ और किसी ने कुछ पूछना तो यूरोपीय यूनियन मेरा ख्याल है सबको क्लियर है ऑल दो मुझे समझने में खुद बड़ा टाइम लगा है सर चले फिर मेरा ख्याल है इस नोट पे मीटिंग एंड करते हैं और सॉरी आप लोग मुझे बिल्कुल शुरू में बता देते कि आज क्लास नहीं होती कल क्लास होती है तो फिर मैं उसे वहीं बंद कर देती लेकिन चौंके हम आधी ले चुके थे मैंने आज ले लिए और मैं इसे ऐड कर दूंगी वहां पे और कल इनशाला फिर हम सार्क पढ़ेंगे तो अल्लाह हाफिज